বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের ভৌত বিজ্ঞান সাজেশান সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো আসার কথা ছিল সেই শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো সম্পর্কে কারণ এর আগে আমি তোমাদের মূল ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো সাজেশন আকারে দিয়ে দিয়েছি যারা দেখেনি তারা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে দেখে নেবে আর এখন মূল ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেগুলো এর আগের পরীক্ষাতে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও পরীক্ষার হ্যাঁ আসার সম্ভাবনা আছে সেই প্রশ্নগুলো আলোচনা করবো তার আগে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে তোমাদের সঙ্গে যেটা আলোচনা করবো সেটা হলো ভৌত বিজ্ঞান সেকেন্ড সেমেটিভ এভালুয়েশন বা সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট তো এর আগে আমি তোমাদের বিভিন্ন সাবজেক্ট এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্টের কিন্তু মেইন সাজেশন দিয়ে দিয়েছি বড় কোশ্চেনের আজকে আমি শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যেগুলো কিন্তু পরীক্ষায় খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু তোমাকে নোটস করে পড়তে হবে তাহলেই কিন্তু পরীক্ষায় সাকসেস হবে তো যারা এখনও আগের যে সাজেশনগুলো রয়েছে সেগুলো দেখনি বা অন্যান্য সাবজেক্টের শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো দেখনি তারা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কে ক্লিক করে নেবে তাহলে সব তোমাদের সাজেশনগুলো তোমরা এক লিস্টে দেখতে পাবে এবং সেখান থেকে তোমরা ভিডিওটি দেখতে পাবে তাহলে শুরু করা যাক আজকের পড়াশুনো দেখো নিয়মিত প্রতিফলনে বস্তুকে চকচকে দেখায় সি সেভেন ফোরটিন এবং এন সেভেন ফোরটিন এই যে ব্যাপারটা রয়েছে এটা হলো পরস্পরের আইসোবার পরমাণু নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নেই মোমের কোনো নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নেই অধাতু হলেও তড়িৎ পরিবাহী হলো গ্রাফাইট সোনার গলনাঙ্ক এক হাজার চৌষট্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গন্ধের সাহায্যে চেনা যায় দুটি গ্যাসের নাম হলো হাইড্রোজেন সালফাইড বা এইচ টু এস এবং অ্যামোনিয়া এন এইচ থ্রি সবচেয়ে সক্রিয় ধাতু হলো সিজিয়াম রক্ত তঞ্চনে সি এ টু প্লাস বা ক্যাটায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সবুজাব হলুদ বর্ণে ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত গ্যাসের নাম হল ক্লোরিন লোহার ওপর জিঙ্কের প্রলেপকে গ্যালভানাইজেশন বলে ইলেকট্রন তত্ত্বের মাধ্যমে বিজারণের সংজ্ঞা কোনো পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করলে পরমাণুটি বিজড়িত হয় তারপরে দেখো কোনো তরিদাহত বস্তুর উপস্থিতির কারণে এক একটি নিস্তরিত বস্তুর দু প্রান্তে বিপরীত তরিতাধানের সমাবেশ ঘটে এই ঘটনাকে তরিৎ আবেশ বলা হয় যদি পরীক্ষা আসে তরিৎ আবেশ কাকে বলে তাহলে এটি লিখবে কোনো তরিদাহিত বস্তুর উপস্থিতির কারণে একটি নিস্তরিত বস্তুর দু প্রান্তে বিপরীত তরিতাধানের সমাবেশ ঘটে এই ঘটনাকে তরিৎ আবেশ বলে মনে রাখবে জিরো ডিগ্রি উষ্ণতায় এক গ্রাম বরফকে আশি ক্যালোরি তাপ দিলে তার উষ্ণতা হবে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পরিচালন প্রণালীতে তাপ সঞ্চালিত হয় কোথায় না ওপরের দিকে আলোক রশ্মিগুলি একটি বিন্দুতে যদি মিলিত হয় তবে তাকে বলে অভিসারী আলোক রশ্মি গুচ্ছ একটি সমতল দর্পণের লম্বভাবে আপতিত আলোক রশ্মির জন্য আপাতন কোণের মান হয় জিরো ডিগ্রি মানবদেহের জলের ভারসাম্য ঠিক রাখে এনএ প্লাস সোডিয়াম একটি অধাতু হলো এইচ টু ও এল থ্রি ক্যাটায়নের যোজ্যতা হলো তিন গাঢ় লাল বর্ণের তরল অধাতু হলো ব্রোমিন কি বললাম গাঢ় লাল বর্ণের তরল অধাতুর নাম কি ব্রোমিন প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট খুব মন দিয়ে এগুলো শোনো এবং প্রয়োজনে নোটস করে নাও এসআই পদ্ধতিতে জলের আপেক্ষিক তাপের মান চার হাজার দুশো জুল পার কিলো ক্যালোরি চাপ বাড়লে বরফের গলনাঙ্ক কমে একটি জৈব অনুঘটকের নাম হলো উচ্ছেচক একটু মৃদু তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের নাম হলো অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বিকীর্ণ তাপের বেগ হলো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার পার সেকেন্ড নিশাদলকে জলে দ্রবীভূত করলে রাসায়নিক ধর ধর্মের পরিবর্তন হয় পরিবর্তনটির নাম হলো তাপগ্রাহী রূপোর তৈরি গয়নার ওপর সোনার প্রলেপ দেওয়ার জন্য ক্যাথোডে রূপা ও অ্যানোডে সোনা হিসেবে নেওয়া হয় এপি বিজারক সি প্লাস জারক সূত্রটা হবে এই এই সূত্রটা যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে লিখে দেবা এপি বিজারক এবং সি টু প্লাস এটা হলো জারক বা ক্যাটায়ন হতো জারক বজ্রপাত প্রাকৃতিক ঘটনা প্রকৃতিতে ঊর্ধাকাশ এবং ভূপৃষ্ঠের মধ্যে বিভব পার্থক্য বজায় রাখে হিমমিশ্রণ হিমাঙ্কের অবনমন নীতিতে কাজ করে ইলেকট্রনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এস্টোনি প্রোটন নামকরণ করেন রাদার ফোর্ট নিউটন আবিষ্কার করেন স্যাডউইক নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন সংখ্যাকে বলে হলো অ্যাটমিক নাম্বার প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন তাদের বলে আইসোটোপ কঠিন থেকে বাষ্প হওয়াকে বলা হয় ঊর্ধ্বপাতন টেন এন ও টোয়েন্টি এন ওজনের দুটি বস্তুকে একই উচ্চতা থেকে একসঙ্গে পড়তে দেওয়া হলো তাহলে কি হবে দুটি বস্তু একই সঙ্গে মাটি স্পর্শ করবে কাকে এক্স পদার্থ দিয়ে ঘষলে এক্স ধনাত্মক তরিদগ্রস্ত হয় তাহলে এক্ষেত্রে কাঁচ ইলেকট্রন গ্রহণ করবে কাঁচকে এক্স পদার্থ দিয়ে ঘষলে এক্স ধনাত্মক তরিদগ্রস্ত হয়
ও উষ্ণতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ নির্ভর করে উল্লিখিত এই তিনটে জিনিসের ওপরে কি কি এক নম্বর বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণের ওপর দু নম্বর বস্তুর ভরের ওপর এবং তিন নম্বর হলো বস্তুর উপাদানের ওপর এটা শর্ট কোয়েশ্চেন বা ব্রড টু মার্কসের কোয়েশ্চেনও কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা দিতে পারে তারপর এটা দেখো আপেক্ষিক তাপের একক হলো জুল পার ক্যালোরি কেজি ক্যালোরি এসআই একক এটা কোনো গ্যাসের মধ্য দিয়ে তাপ প্রবাহিত হয় যে পদ্ধতিতে সেটি হলো পরিচালন ও বিকিরণ একটি একশো ওয়াটের বাল্বের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের চেয়ে প্রাকৃতিক তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ মোট চার হাজার গুণ বেশি একটি লোহার চামচ নিকেলের প্রলেপ দিতে ক্যাথোডে হবে লোহা এবং অ্যানোডে হবে নিকেল ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে নিকেলের লবণের জলীয় দ্রবণকে ব্যবহার করতে হবে গৃহীত তাপ বা বর্জিত তাপ পরিমাণকে পরিমাপক যন্ত্রটি হলো ক্যালোরি মিটার জ্বলন্ত উননের পাশে হাত রাখলে গরম অনুভব হয় বিকিরণের জন্য জিরো ডিগ্রি উষ্ণতায় একটি বরফখণ্ডকে দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার জল দ্বারা পূর্ণ করলে এই জলের উষ্ণতা হবে শূন্য ডিগ্রি ঊর্ধ্বপাতিত হয় না এরূপ একটি পদার্থ হলো বেঞ্জিন টিন যখন ইক যৌগ গঠন করে তখন টিন এস এন ফোর ক্যাটান অবস্থায় থাকে প্লাস অবস্থায় থাকে পদার্থের আপেক্ষিক তাপের এসআ এককের নাম হলো জুল পার কেজি কেলভিন কখনো কখনো একাধিক কখনো কখনো একাধিক পদার্থের মিশ্রণ দিয়ে খুব কম উষ্ণতা সৃষ্টি করা হয় এই মিশ্রণগুলিকে হিম মিশ্রণ বলে যেমন কি বরফ ও লবণ থ্রি ইস টু ওয়ান ওজন অনুপাতে মেশালে যে মিশ্রণ পাওয়া যায় তার উষ্ণতা প্রায় মাইনাস তেইশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পয়টা দেখো নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক নেই এমন দুটি পদার্থের নাম হলো মোম ও পিচ ক্লোরোফর্মে সিএইচ সিএল থ্রি কেন্দ্রীয় পরমাণুর নাম কার্বন এবং তার যোজ্যতা হলো চার একটি অজৈব সমযোজী যৌগের নাম হলো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড একটি অজৈব সমযোজী যৌগের নাম কি বললাম হাইড্রোজেন ক্লোরাইড পরে কোশ্চেন দেখো দেখো প্রত্যেকটা প্রচুর শর্ট আছে তোমাদের যার জন্য একটু শর্টটা বেশি পড়তে হবে তারপর দেখো এক এক ক্যালোরি সমান ফোর পয়েন্ট টু জুল দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব টেন সেন্টিমিটার হলে দর্পণ থেকে প্রতিবিম্ব দূরত্বও হবে টেন সেন্টিমিটার নাইট্রোজেন অক্সাইড হলো বাদামি বর্ণের একটি তরল অদাতন নাম ব্রোমিন ঊর্ধ্বপাতিত হয় এমন একটি পদার্থের নাম কপ্পুর একটি প্রাকৃতিক অভ্যন্তরীণপূর্ণ প্রতিফলনের উদাহরণ হলো মরুভূমির মরিচিকা সমতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্বকে অসদবিম্ব বলে পচাডিমের গন্ধযুক্ত গ্যাসের নাম হাইড্রোজেন সালফাইড একটি অদাতন নাম কার্বন মৌলের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণার নাম পরমাণু একটি অনুঘটকের উদাহরণ হলো ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড যে পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে জারক বলে আর কোনো মৌলের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হওয়াকে জারণ বলে ধাতু বলা হয় অ্যাসিটিলিন গ্যাস ব্যবহার করা হয় ধাতুর ঝালাইয়ে অ্যাসিটিলিন গ্যাস ব্যবহার করা হয় অনুঘটক হলো প্রধানত প্রোটন জাতীয় যৌগ একাধিক পরমাণু জোটবদ্ধ হয়ে যে আয়ন তৈরি করে তাকে মূলক বলা হয় নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটিন সংখ্যাকে তার পরমাণু ক্রমাঙ্ক বলা হয় মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থটি হলো অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বজ্র নিরোধকের মাধ্যমে তড়িৎ প্রবাহ মাটিতে চলে যায় মিশ্রিত পতিত জল পাতিত জল তরল বেশি পরিবাহী চিনি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ নয় মনে রাখবে সাধারণ লবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে যে গ্যাসটি উৎপন্ন হয় তার নাম হলো ফ্লোরিন পরের কোশ্চেনটা দেখো নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের রং হলো বাদামি অবস্থার পরিবর্তনে যে ভৌতরাশির পরিবর্তন হয় না তা হলো উষ্ণতা তাপ প্রবাহে যে বোর্ড যে পদ্ধতিতে মাধ্যমের দরকার হয় না তাকে বলে বিকিরণ ইলেকট্রোপ্লোট ইলেকট্রোপ্লেটিং এর প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষয় থেকে রক্ষা করা পোড়াচনের মধ্যে জল দেওয়া হলো রাসায়নিক পরিবর্তন কোনো মৌল বা মূলক ইলেকট্রন গ্রহণ করলে তাকে বিজরণ বলে ক্লোরোফর্ম জৈব জাতীয় দ্রাবক যে তাপ থার্মোমিটারে ধরা যায় না শুধু পদার্থের অবস্থা পরিবর্তন করে করতে কাজে লাগে তাকে বলে লিন তাপ কোনো পদার্থের একক ভরের উষ্ণতা এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তাকে ওই পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বলে কোনো বস্তুতে কি পরিমাণ তাপ আছে তা বস্তুর ভর উপাদান উষ্ণতার পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল জৈব অনুঘটকগুলি প্রধানত প্রোটিনধর্মী যৌগ ব্যাটারিতে রাসায়নিক শক্তি থেকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় ব্যাটারিতে এক কেজি ভরের কোনো বস্তুকে পৃথিবীতে যে বল টানে তার মান নাইন পয়েন্ট এইট এন বা নিউটন তো ওটা হচ্ছে লিন তাপের একক হলো ক্যালোরি পার গ্রাম ইনভার্স তারপরে কি বলছে এন এস সিএল পদার্থটিকে দ্রবীভূত করে হলো জল তারপরে দেখো কার্বনের একটি নিয়তাকার রূপভেদ হলো এন এইচ ফোর প্লাস একটি বায়ো বায়োডিগ্রেডেবল পরিমাণ হলো সেলুলোজ আধান পরিমাপের এসআ এককটি হলো কুলম্ব এবং তরলের উপর চাপ বাড়লে স্ফোটনাঙ্কের পরিবর্তন ঘটে হ্যাঁ স্ফোটনাঙ্ক বাড়ে তাই হোক এই হলো তোমাদের মূল ভৌতবিজ্ঞানের মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো তো আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে এগুলো ভালো করে পড়ো তাহলে অবশ্যই তোমরা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করবে এবং ভালো নম্বর পাবে তাহলে তোমরা অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক দাও